Привет, ты на канале Эли Silent Club. Разбор фильма «До встречи с тобой» мы планировали выпустить еще в сентябре 2017 года. И вот спустя год мы реализуем его. Этот выпуск мы бы хотели посвятить нашим подписчицам, которые так любят выпуски по романтике. Кстати, кто не знал, в Уфе открылась первая школа Эли Silent Club. Поэтому, уфимцы, приходите. Поехали! Perhaps we could get to know each other a bit. Get to know each other. Познакомиться поближе. Get to know each other a bit. Получше узнать друг друга. Perhaps we could get to know each other a bit. Возможно, мы могли бы получше узнать друг друга. Well, perhaps we could get to know each other a bit. You know, because then you could tell me what you do like to do. You know, because then you could tell me what you do like to do. You know. Знаете. Послушайте. Скорее, как слово «паразит», которое употребляется в речи, чтобы заполнить пустоту. Because then you could tell me. Таким образом, вы смогли бы рассказать мне. What you do like to do. Чем вы действительно любите заниматься. Обратите внимание на интонацию и как они выделяют местоимения. You know, because then you could tell me what you do like to do. Me. <coughs> Maybe. Можете остановить это видео и повторить за актерами. По крайней мере, в свое время, когда я изучал английский, я делал именно так. Maybe. Here's what I know about you, Miss Clark. Here's what I know about you, Miss Clark. Вот что я знаю о вас, Miss Clark. Для тех, кто размышлял, почему я перевожу формально не ты, а вы, вы получили ответ, потому что диалог формальный. Он называет ее мисс. Maybe. Here's what I know about you, Miss Clark. Кстати, еще один лайфхак. Девушки, родники, не путайте мисс и миссис, когда знакомитесь с иностранцами. Мисс – незамужняя девушка. Миссис – так или иначе состоявшая в браке. Ну вот. Я типа миссис если бы был девушкой. Угу. А ты мисс. Here's what I know about you, Miss Clark. My mother says you're chatty. My mother says you're chatty. Chatty. Болтушка. My mother says you're chatty. Моя мать говорит, что вы болтушка. My mother says you're chatty. Can we strike a deal? Can we strike a deal? Strike a deal. Заключать сделку или договориться. Can we strike a deal? Можем мы заключить сделку? Можем договориться. Can we strike a deal? Whereby you are very unchatty around me. Whereby you are very unchatty around me. Whereby. Посредством чего, при помощи чего, в соответствии с чем. Whereby you, в которой вы, are very unchatty around me. Unchatty – неразговорчивая, то есть не болтушка. Whereby you are very unchatty around me. В которой вы не будете болтушкой при мне. Whereby you are very unchatty around me. Yeah, well, I'll just be in the kitchen if you know, need anything. I'll just be in the kitchen if you know, need anything. Я буду на кухне, если вам, знаете, что-нибудь понадобится. Yeah, well, I'll just be in the kitchen if you know, need anything. Lovely. Опять, you know, как слово паразит. Lovely. Восхитительно. Также может быть использовано как согласие. Yeah, well, I'll just be in the kitchen if you know, need anything. Lovely. Двадцать седьмого и двадцать восьмого октября в Уфе мы вновь проведем атмосферный урок по криминальному чтиву. Это было супер приключение и будет еще круче, так как мы сделали работу над ошибками. Приходите и приводите друзей. Вход строго 18+. А теперь Москва, Питер. Если хотите, чтобы мы к вам приехали, оставляйте комментарий с хэштегом «Хочу чтиво» плюс ваш город. Например, «Хочу чтиво Москва» или «Хочу чтиво Питер». Ждем. 
Go and raid your grandma's wardrobe or whatever it is you do when you're not making tea. You don't have to be an ass. You don't have to be an ass to be an ass. В прямом переводе быть задницей или быть засранцем. You don't have to be an ass. Тебе не обязательно быть засранцем. You don't have to be an ass. Your friends got the shitty treatment. Fine, they deserved it. Your friends got shitty treatment. Shitty treatment. Хреновые отношения. Treatment. Отношения или то, как вы относитесь к кому-либо или чему-либо. Your friends got shitty treatment. К друзьям ты относишься хреново. Fine. They deserved it. Отлично. Они этого заслужили. You don't have to be an ass. Your friends got the shitty treatment. Fine, they deserved it. К сюжету. После того, как главный герой оказался прикованным к постели, его девушка закрутила роман с его лучшим другом. Затем они пришли к нему и пригласили его на свадьбу. Your friends got the shitty treatment. Fine, they deserved it. I'm just trying to do my job as best I can. I'm just trying to do my job as best I can. As best I can. Настолько хорошо, насколько могу. I'm just trying to do my job as best I can. Я просто пытаюсь сделать свою работу наилучшим способом. Your friends got the shitty treatment. Fine, they deserved it. I'm just trying to do my job as best I can. Вот я много чего успеваю за день. А мисс Кларк, видимо, не очень. I like clothes. You like clothes. I don't do much, okay? I don't do much, okay? Я мало чем занимаюсь, понимаешь? I don't do much, okay? I go to work and I go home and that's it. I go to work and I go home and that's it. Я хожу на работу, хожу домой, вот и все. I go to work and I go home and that's it. Wow. Your life's even duller than mine. Wow, your life is even duller than mine. Dull. Прилагательное скучный. Сравнительная форма duller. Скучнее. Wow, your life is even duller than mine. Ничего себе, твоя жизнь даже скучнее моей. Wow, your life's even duller than mine. Диалог о любимой одежде. Например, у меня в детстве любимой одежды были штанишки на лямочках. А у вас какие? My favorite outfit was the glittery boots and my bumblebee tights. My favorite outfit was the glittery boots and my bumblebee tights. Outfit – не просто одежда, а полный комплект одежды, экипировка. Glittery boots – блестящие ботиночки от глагола glitter – блестеть. Bumblebee tights – bumblebee – шмель, tights – колготки. My favorite outfit was the glittery boots and my bumblebee tights. Мои любимые одежды были блестящие ботиночки и колготки в окрас шмеля. My favorite outfit was the glittery boots and my bumblebee tights. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh, my God. <laughs> Black and yellow stripes. В черные и желтые полоски. Oh, dear God. Господи, Боже мой. Не упоминайте имя Господа в суе, друзья. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh, my God. <laughs> I just, I really, really, really liked having stripy legs. And I really, really, really liked having stripy legs. Stripy legs. Полосатые ножки. And I really, really, really liked having stripy legs. Мне очень, очень, очень нравилось, когда мои ножки были в полосочку. I really, really, really liked having stripy legs. So what happened to these gorgeous wellies and stripy tights? And what happened to those gorgeous wellies and the stripy tights? Wellies – детские резиновые сапожки, сокращенные от Wellingtons. Wellingtons – это практичные резиновые сапоги, но название их уходит в начало 19 века. Первый герцог Веллингтонский популяризировал высокие кожные до колен сапоги среди английских аристократов. Все, что осталось от этих сапогов, это название и их высота до колен. И они стали резиновыми. Вот так. And what happened to those gorgeous wellies and the stripy tights? И что же произошло с этими прекрасными резиновыми сапожками и полосатыми колготками? So what happened to these gorgeous wellies and stripy tights? Oh, I outgrew them. I outgrew them. Outgrow – неправильный глагол – перерастать или вырастать из одежды. I outgrew them – я из них выросла. Uh, I outgrew them. It broke my heart. And they don't make those tights anymore, not for grown women anyway. Strange, that. Right? It broke my heart. Это разбило мне сердце. And they don't make those tights anymore. 
И такие колготки больше не выпускают. Not for grown women anyway. Grown women. Взрослые женщины. Not for grown women anyway. По крайней мере, для взрослых женщин. Strange that. Действительно странно. Или странновато, да? Uh, I outgrew them. I broke my heart. And they don't make those tights anymore. Not for grown women anyway. Strange that. Вот и закончился наш романтический выпуск по фильму «До встречи с тобой». Если вам понравилось это видео, а я надеюсь, что оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, добавляйтесь в группу ВКонтакте, а также добавляйтесь или подписывайтесь на нашу группу в Инстаграме. Там всегда все самое новое, там все самые свежие новости, а также я выкладываю там свои э, фотографии с э, уроков. Окей? Ну вот, и все. Увидимся в следующем выпуске. Увидимся в следующем выпуске. Увидимся в следующем выпуске.